Habitantes de la comunidad de Emanuel realizaron una jornada de limpieza y ornato. Ellos han sido favorecidos con el programa de atención temporal al ingreso. Eh, agradecemos a, al gobierno central, al FIDL, a la alcaldía, porque ellos han tomado a bien este, que lleven un ingreso económico las personas que más lo necesitan. La jornada incluyó la remoción de tierra para evitar acumulaciones de agua, así como la poda de maleza. Estas personas forman parte de un programa cuyo propósito es beneficiar a familias cuyas condiciones económicas son precarias. Es un programa que llega a las comunidades que el Banco Mundial tiene clasificadas como de extrema pobreza. Es ahí en donde llega el programa con un bono condicional de 100 dólares mensuales. A cambio de eso, pues el participante o beneficiario se compromete a cumplir con los proyectos comunitarios. Para los beneficiarios, haber sido incluidos en el programa ha resultado de mucha ayuda. Para mí fue una, una solución pronta, ¿verdad? Ya que nos encontramos en un lugar donde no hay mucho trabajo. Más así como nosotros que ya, por ejemplo, en la comunidad que vivimos, el trabajo es bien poco, bastante somos desempleados. Entonces esta es una oportunidad para como joven, para poder realizarnos. Y es un beneficio que tenemos porque nos están dando un bono de 100 dólares mensuales y a nosotros es una gran ayuda para nosotros. Para mí es una bendición estar aquí ya que Dios nos ha dado la oportunidad ¿va? de de estar en un proyecto de esto, porque no todos son beneficiados en esto, pero damos gracias a Dios porque Él es el que nos ha, nos ha instado a estar en este lugar, va siempre viendo cómo hacemos la obra del salvadoreño, porque los salvadoreños somos gente que no, nos gusta y, y qué bueno es que nos dan la oportunidad. Va. Este programa protege de manera temporal los ingresos de los hogares urbanos más vulnerables, esto a través de apoyo monetario a cambio de participar en proyectos comunitarios y en módulos de capacitación. Con imágenes de Kenneth Durán, Luis Vanegas, ATV Noticias.